краткий обзор очередного обновления. Прежде всего был исправлен баг в расчете продольной силы трения. Теперь машина может стоять на наклонной плоскости не соскальзывая. Вы знаете, что у заднеприводных автомобилей с мощным двигателем есть одна проблема. Они неуправляемы. Сейчас покажу это на примере корвета. Я просто нажимаю газ в пол и пытаюсь удержать машину от заноса. Если я перестану подруливать, то машину просто развернет. Чтобы игроку не приходилось постоянно бороться со зверем на колесах, существует автоматическая система контроля тяги. Для включения этого помощника нужно отметить флаг Traction Control. Сила контроля управляется параметром Max Desired Sleep. Система сравнивает текущее скольжение ведущей оси с указанным в данном параметре. И если отношение максимального желаемого скольжения к текущему меньше единицы, то система начинает уменьшать величину открытия дроссельной заслонки, тем самым регулируя подводимую предыдущую оси мощность. Данную опцию я рекомендую использовать только для заднеприводных автомобилей большой мощности. Хорошо слышно, как контроль тяги не дает двигателю работать на всю мощность. Система как бы душит двигатель, когда это необходимо. Давайте ослабим хватку, выставим макс Desired Sleep равным 2. Я думаю вы поняли принцип, чем выше значение, тем слабее контроль. Еще одним хорошим средством по обузданию автомобилей является помощник рулевого управления. Dodge Magnum с 7-литровым двигателем на 375 лошадиных сил также очень мощный заднеприводный, поэтому неуправляемый автомобиль. Просто попробуем разогнаться по прямой на максимальном газу. Как видите, мне приходится постоянно подруливать, чтобы машина продолжала сохранять намеченный курс. Если я перестану подруливать, то машина просто уходит в занос. Ситуация аналогичная с корветом. Конечно, мы опять можем использовать Traction Control. Но на этот раз я специально отключу контроль тяги, чтобы продемонстрировать работу помощника рулевого управления. Для начала я настрою функцию руля. Увеличу максимальный угол поворота передних колес до 50 градусов. Параметр Steering Speed Factor отвечает за то, как быстро колеса поворачивают в сторону, компонент X, и как быстро возвращаются в центр, компонент Y. Для включения помощника отметьте флажок Steer Assist. Параметр Interp Speed управляет скоростью корректировки угла поворота колес. Компонент X работает, когда вы жмете в одну из сторон и автомобиль испытывает недостаточную поворачиваемость. А компонент Y используется при контррулении когда машина испытывает избыточную поворачиваемость, ну и когда вы отпускаете руль. Чем ближе значение к нулю, тем слабее работает помощник, и чем ближе к единице, тем работа помощника быстрее и агрессивнее. Параметр Car Min Max Speed определяет, при какой скорости автомобиля в километрах в час помощник активируется и достигает максимальной силы своего действия. Повторяем эксперимент, просто пытаемся разогнаться по прямой на полном газу. Обратите внимание на значение стиринг. Оно показывает минус единицы и единица, когда игрок нажимает клавиши поворота, и 0, когда клавиши поворота не нажимаются.
прекрасно видно, как передние колеса автоматически подруливают, даже когда игрок вовсе не нажимает на клавиши поворота. Я пытаюсь раскачать автомобиль и пустить его в занос, но система подруливания стабилизирует положение и не дает автомобилю провалиться в сильный занос. И, наконец, функция, о которой спрашивали больше всего. Это автоматическое переключение передач. Теперь в структуре Car Gearbox вы можете найти параметр Transmission Mode и выбрать один из трех вариантов. Мануал, Semi-Automatic, Automatic. В категории Automatic Transmission находятся параметры работы системы автоматического переключения передач. Трансмиссия работает в двух режимах – движение вперед и задний ход. В режиме движения вперед, нажимая на газ, мы ускоряемся, но тормоз тормозим. В режиме заднего хода при нажатии на газ мы тормозим, а при нажатии на тормоз ускоряемся и двигаемся задним ходом. Параметр Auto Reverse Downtime – это сколько секунд должно пройти с последнего смены режима работы трансмиссии чтобы функция смогла снова проверить условия и, если требуется, сменить режим. Давайте выставим полсекунды и попробуем быстро двигаться то вперед, то назад. Строчка Swap Throttle Break как раз показывает текущий режим работы. И, как вы видите, машина довольно быстро откликается на наше желание резко поехать в обратную сторону. Попробуем увеличить параметры до 3 секунд и проделаем тот же эксперимент. Как видите, машина автоматически меняет направление движения. Но теперь нам приходится ждать гораздо больше времени перед тем, как начнется движение. Следующий параметр – Auto Gear Shift Downtime. Похож на предыдущий. Только на этот раз речь идет о времени отдыха функции, которая отвечает за автоматическое повышение или понижение передачи. Лучше всего продемонстрировать, как данный параметр влияет на работу системы, это разогнаться до пятой передачи и затем начать резкое торможение. Выставим параметр равным 2 секундам. Как видите, автоматика успела понизить передачи только до второй, хотя автомобиль уже полностью остановился. Уменьшим значение параметра до полсекунды, чтобы функция смогла срабатывать быстрее. И теперь автоматика намного шустрее переключает передачи. Speed Threshold Forward – это параметр, который участвует при переходе из режима движения задним ходом в режим движения вперед. Движение вперед включится только в том случае, если абсолютная скорость автомобиля не превышает данный параметр. Чтобы продемонстрировать, как это работает, я сперва разгонюсь на задней передаче, а потом резко попытаюсь поехать вперед. Как видите, режим вперед включился только тогда, когда скорость автомобиля перестала превышать 50 км в час. То самое значение, которое мы выставили в параметре Speed Threshold Forward. Давайте уменьшим значение до 20 км в час и посмотрим, что произойдет. Как и следовало ожидать, чтобы поехать вперед, нам пришлось оттормаживаться гораздо сильнее. Параметр Speed Threshold Backward. То же самое, что и предыдущий параметр. Только он участвует при проверке условий для переключения с режима езды вперед на режим заднего хода. Сделаем так, чтобы движение назад включалось только если скорость автомобиля не превышает 2 км в час. Мы видим, что задняя передача включается только после того, как автомобиль значительно снизит скорость. 
Я рекомендую делать данный параметр в диапазоне от 5 до 15 км в час, не больше. Иначе включение заднего хода, когда автомобиль все еще двигается вперед с достаточно высокой скоростью, может привести к сильному скольжению и заносу. Вот, например, что происходит при включении задней передачи при движении вперед со скоростью 30 км в час. Машину просто развернула из-за сильного скольжения задней оси. Параметры Shift Up RPM и Shift Down RPM участвуют при автоматическом повышении и понижении передачи при движении вперед. Одним из условий смены передачи является текущие обороты двигателя. Если обороты двигателя больше, чем Shift Up RPM, то передача повышается. Если обороты двигателя меньше, чем Shift Down RPM, то передача понижается. Теперь передача повышается уже при достижении двигателем оборотов в 5000. Мы также можем наблюдать, как изменяются значения Shift Up Speed для включения более высокой передачи. Дело в том, что дополнительным параметром включения более высокой передачи является текущая скорость автомобиля. Она сравнивается с предрассчитанным значением скорости, до которой автомобиль может разогнаться на каждой передаче, прежде чем можно будет переключиться на следующую. Данная проверка помогает избежать той ситуации, когда вследствие слишком раннего ускорения двигателя, вызванного сильной пробуксовкой ведущих колес, автомобиль не успевает набрать нужной скорости. И раннее повышение передачи могло бы привести к значительной потере тяги. И последний параметр – Gear Shift Speed Importance. Это множитель целевой скорости автомобиля, с которой сравнивается текущая скорость при повышении передачи. Чем ближе это значение к нулю, тем меньшую роль будет играть скорость автомобиля при повышении передачи. И чем ближе к единице, тем роль скорости автомобиля будет больше. Я рекомендую выставлять данный параметр в диапазоне от 0,7 до 0,9. На этом пока все и спасибо за внимание. Увидимся в новых видео. Выражаю благодарность всем тем, кто поддерживает меня на сервисе Patreon и не только.